கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இலக்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு இலக்க நிகழ்ச்சியில வணிகத்தை உயர்த்தும் தகவல் தொடர்பு திறன்கள் அது மட்டும் இல்லாம தகவல் தொடர் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்த ஒவ்வொரு மனிதனும் தகவல் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்த எந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளணும் சொல்வதற்காக நம்முடைய அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் திரு சின்ன மருது அவர்கள் அதாவது கார்பின் ட்ரெயினராகவும் மற்றும் அது மட்டும் இல்லாம மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் வச்சிருக்காங்க அவங்ககிட்ட நம்ம அதை பத்தி கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நம்ம முதல் கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பு திறன் என்றால் என்ன அது எங்கிருந்து தொடங்குதுன்றத அதுலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் சிறப்பு அதாவது தகவல் தொடர்பு என்பது ஆங்கிலத்தில் நாம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது தகவல் பரிமாற்றம் அப்படி கூட சொல்லலாம் சாதாரணமாக தகவல் பரிமாறாமல் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இயங்காது தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிறதுக்கு தெள்ள தெளிவான ஒரு விளக்கம் என்னென்னா தான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு தகவலை அல்லது கருத்தை அல்லது செய்தியை கேட்பவர் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் தெளிவாக விளக்கமாக சுருக்கமாக அழகாக சொல்வதற்கு பெயர் தான் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய மாணவர்கள் வேலை தேடும் இளைஞர்கள் அவங்களாம் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஒரு அது ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அது வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் என்பது வேறு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் என்பது வேறு ஆங்கிலம் தெரியாமலே அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் கம்யூனிகேஷன் வந்து எங்கிருந்து தொடங்குதுன்னு கேட்டீங்க குழந்தை பிறக்கிறதுலேருந்தே அது தொடங்குது தாயின் வயிற்றை விட்டு வெளியே வரும் குழந்தை முதல் முதல்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுது அது வீல்னு அழுது அது அழுவதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா ஐ எம் அலைவ் அண்ட் ஐ எம் அலர்ட் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் விழிப்பாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு என்னுடைய உணர்வுகள் சரியாக இருக்கிறது அப்படின்னு குழந்தை கம்யூனிகேட் சரியாக பிறந்த உடனே பண்ணவில்லை என்றால் மருத்துவரோ அல்லது மருத்துவ உதவியாளரோ அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அடி கொடுப்பாங்க ஏன்னா குழந்தை அழலை அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் நியூரோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதோடைய அடையாளம் ஸோ குழந்தை பிறப்பிலிருந்தே தகவல் தொடர்பு என்பது தொடங்குது அது அப்படியே படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து அது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது வேண்டுகிற ஒரு இனிப்பை அப்பா கிட்ட கேட்குற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது வேண்டாம்னு மறுக்கிற விஷயமாக இருக்கட்டும் ஒரு பிடித்த உடையை கேட்பதாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த படிப்பு தான் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு பெற்றோர்கள்கிட்ட கேட்குறதா இருக்கட்டும் அல்லது இந்த மாப்பிள்ளை தான் வேணும் இந்த பையன் தான் பொண்ணு தான் வேணும்னு கேட்குறதா இருக்கட்டும் தொடர்ந்து கம்யூனிகேஷன் என்பது பின்பற்றப்பட்டுக்கிட்டே வருது இதை தெளிவுபடுத்தும் முறைகள் எந்த அளவிற்கு அழகாக நம்மால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் வந்து ஸ்கில்ஸில் வரிசைப்படுத்துகிறோம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரே மாதிரியான கருத்தை ஒரே தகவலை சொல்லுகிற நபர்களை பொறுத்து அந்த சொல்லும் விதம் வேறுபடும் உறவுகளில் பெரும்பாலும் மனித உறவுகளில் நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்பதை விட எப்படி சொல்கிறோம் என்பதுதான் மகத்தான மாற்றங்களை தரக்கூடியது மாடுனாலும் பசுனாலும் ஒன்று தான் ஆனால் யாரையாவது நாம் பசுன்னு சொன்னால் அவங்க கொடுக்குற ரியாக்ஷனும் மாடுன்னு சொன்னால் கொடுக்குற ரியாக்ஷனும் நிச்சயமாக வேறுபடும் ஆக அந்த அப்ளிகேஷன் என்பது எந்த கான்டெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது மிக முக்கியம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தகவல் பரிமாற்றத்தின் முக்கிய காரணங்கள் இந்த கம்யூனிகேஷனோட முக்கிய காரணம் என்ன அதாவது தகவல் தொடர்பு அல்லது தகவல் பரிமாற்றம் என்பது வந்து முக்கியமான மூன்று அம்சங்களின் தொகுப்பு அதை நம்ம எப்படி வரிசைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா வார்த்தைகள் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் அப்புறம் நாம் பேசுகிற ஸ்டைல் அதை பாணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் மூன்றாவதாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் வந்து கம்யூனிகேஷனில் பெரும்பங்கு வகிக்குது அதற்கு பேர் வந்து பாடி லாங்குவேஜ் உடல் மொழியியல் இந்த மூன்று விஷயங்கள்லையும் மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து பாடி லாங்குவேஜ் தான் சாதாரணமாக ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது நாம் கொடுக்குற அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் ஏற்ற இறக்கம் அந்த கருத்திற்கான அழுத்தம் அல்லது நம்மளுடைய சொல்லுகிற தொனி இது எல்லாமே வந்து பாடி லாங்குவேஜில் நடக்கும் உதாரணமாக கையை அசைத்து பேசுகிறது தலையை அசைத்து கவனித்தல் அல்லது பூர்வத்தை சுருக்கி கே கேட்கறது வெளிகளை உயர்த்தி பார்க்கறது கண்ணை கூர்மையாக வைத்து பார்க்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பாடி லாங்குவேஜில் வருது இந்த பாடி லாங்குவேஜ் வந்து எப்படின்னா நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டைக்கு அடங்காத ஒரு விஷயம் இயற்கையாகவே வரக்கூடிய விஷயம் பெரும்பாலும் பாடி லாங்குவேஜை வைத்து ஒருத்தரை வந்து மிக எளிதாக நம்மளால் வந்து அழந்துட முடியும் ஒரு நேர்முக தேர்வில் கூட ஒரு வேலைக்காக வந்திருக்கிற ஒரு நபரை இன்டர்வியூ பண்ணுகிற நபர் மிக எளிதாக அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு அளந்துட முடியும் பெரும்பாலும் இந்த வளர்ச்சி அடையாத தமிழகத்தின் நகரங்களில் இருந்து வேலை தேடி வரக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாமே வந்து அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப தவறு செய்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க திறமையான ஒரு பணியாளராக இருப்பாங்க 
நல்ல மதிப்பெண்கள் கூட ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்டர்வியூவில் தன்னுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி சொல்வதற்கான ஒரு நல்ல பாடி லாங்குவேஜ் போஷர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கிற மாணவர்கள் சரி படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய பெரிய இதுவே வேலை தேடும் அந்த அதில் அவங்களோட பாதி பேர் முக்கவாசி செயலாகிறது காரணம் இந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இன்டர்வியூவில் தான் நிச்சயமா அது எப்படி அவங்க வளர்த்துக்கலாம் முதல்ல அதற்கான நிறைய பயிற்சிகள் இருக்கு நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு இணையத்தில் தகவல்கள் கொட்டி கிடக்கு அதை முறையா தேடி எடுத்து நாம வந்து படித்துக் கொள்ளலாம் அதே போல நமக்கு சீனியர்ஸ் அதாவது நமக்கு முன்னால் நம்மளுடைய கல்லூரியில் அல்லது நம்மளுடைய உறவினர்கள்ல படித்து வேலை தேடி போன பல நபர்கள்ட்ட வந்து அந்த நேர்முக தேர்வு குறித்த அறிவை அது குறித்த பல விஷயங்களை வந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் அனுபவம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நமக்கு தகுதியை மீறிய ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அந்த வேலைக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி அங்க நாம இன்டர்வியூ போய் அப்பியர் ஆனோம் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ பியர் அப்படிங்கிறது போயிடும் அந்த மேடை கூச்சம் சபை கூச்சம் இதுவெல்லாம் போயிடும் காலப்போக்கில் அது நமக்கு லாபகமாக வந்துடும் ஸோ இந்த மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கணும் வேர்ட்ஸ் ஸ்டைல் பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ இது பள்ளி மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரி சார் தகவல் தொடர்பு இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அவங்க எப்படி வளர்த்துக்கலாம் அதாவது நம்ம இத இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெரும்பாலும் இப்ப நாம நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க நாம வந்து பள்ளிக்கூடம் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி படித்திருப்போம் நாம படிக்கும் பொழுது நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் பாடம் சொல்லி கொடுத்த அத்தனை ஆசிரியர்களையும் நிச்சயமா நம்மளால் ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியாது ஆனா ஒரு சில ஆசிரியர்களை நம்மளால் மறக்கவே முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டர்ஸா இருந்திருப்பாங்க அவங்க சொல்ல வர்ற விஷயத்த நமக்கு புரிய வண்ணம் சொல்லியிருப்பாங்க அல்லது அப்படியே அந்த நிகழ்ச்சியை நமக்கு விசுவலைஸ் பண்ணி டிராமட்டைஸ் பண்ணி அப்படியே பிம்பமாக காட்டியிருப்பாங்க அது அது ஒரு கலை அது நிச்சயமா சயின்ஸ் கிடையாது அது ஒரு ஆர்ட்டு அது இயற்கையில் பலருக்கு இருக்கு சிலருக்கு பயிற்சியின் மூலமாக கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக பின்பற்றி வந்துட முடியுது மாணவர்கள் பெரும்பாலும் வந்து ஆசிரியர்களோடு ஒரு இணக்கமான உறவை தைரியமாக கொள்ளலாம் இப்பெல்லாம் முன்ன காலத்துல மாதிரிலாம் இப்ப இல்லை முதல்லாம் வந்து மாணவர்கள் எல்லோரும் ஆசிரியர் கண்டா பயப்படுவாங்க இன்னைக்கு அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஆமா முதல்ல கரும் பலகையில் வெள்ள சாக்பீஸ்ல எழுதுவாங்க இப்ப வெள்ள பலகையில் கலர் மார்க்கர் வச்சு எழுதுறாங்க முதல்ல வந்து ஆசிரியர் தான் கேள்வி கேட்பாரு மாணவர் பதில் சொல்லுவாங்க இப்ப மாணவர்கள் எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறாங்க வேற வழி இல்லாம ஆசிரியர் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு சோ காலங்கள் மாற மாற நம்மளுடைய அந்த உறவு முறைகள்ல நாம் பேசுகிற துணி இதெல்லாம் நம்ம மாத்திக்கலாம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு மீடியா சாட்டலைட் டெலிவிஷன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப அழகா மூன்று வயது ஐந்து வயது குழந்தைகள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ற அளவுக்கு கூட இருக்கே இப்போ இந்த குழந்தைகள் பார்த்தோம் இல்லையா சார் இப்போ வந்து எல்கேஜில இருந்தே அவங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்க அந்த தகவல் தொடர்பு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ரொம்பவே முக்கியம் அவங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியை விட புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பிராக்டிகலா கொடுக்கறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா அது இப்போ இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நிறைய இருக்குன்றீங்களா நிச்சயமா இருக்கு நீ இப்ப இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இப்போ இந்த அபாகஸ் லேர்னிங்ல இருந்து நிறைய பிரைவேட் கோச்சிங்ஸ் இன்டர்நெட் எம்பேடு கோச்சிங்ஸ் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் டியூட்டோரியல்ஸ் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் அவுட் போன் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இந்த போட்டிகள் நிறைந்த உலகத்தில் நம்மளை வந்து நிறைய எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பல்வேறு விதமான சோசியலைசிங் விஷயங்களில் நாம் ஈடுபட்டே தான் ஆகணும் அதற்கு பெற்றோர்களும் வந்து குழந்தைகளின் அறிவிற்கு ஒரு தீனி போடக்கூடிய அளவிற்கு அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளையும் நம்ம வந்து உருவாக்கி கொடுக்கணும் அதனால அது நிச்சயமா வளர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு நிறைய அவைலபிளா தான் இருக்கு கண்டிப்பா சார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு தொழில் நிறுவனம் நல்ல முறையில இயங்கணும்னா தகவல் தொடர்பு எப்போ எவ்வாறு எப்படி அவசியம் ஆகுது அதாவது ஒரு தொழில் நிறுவனம் சிறப்பாக இயங்குவது என்பது ஒரு அமைதியான த ஹார்மனி இன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அலுவலகத்தில் பணி புரியும் எல்லா விதமான தொழிலாளர்களும் வந்து ஒரு இணக்கமான உறவோடு இருக்கணும் அவங்க பேசுகிற பழகுகிற அல்லது அவங்க சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் வந்து அந்த நிர்வாகத்தின் தரத்தையோ பெயரையோ இமேஜையோ எதையுமே வந்து பாதிப்படையாத அளவிற்கு அது வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா பணியாளர்களின் ஒற்றுமை அந்த பணியாளர்களுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு டீம் இருக்கலாம் கேங் இருக்கக்கூடாது அது குரூப் இசம் எல்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய சிக்கலை உருவாக்கி விட்டுரும் அந்த பணிபுரியும் சூழல் இணக்கமாக இருக்காது இவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு முறையை பின்பற்றலாம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வெளிப்படையாக கருத்து பரிமாற்றம் 
இது வந்து மேல் அதிகாரிகள்கிட்ட இருந்து டவுன் த லெவலில் போகிற எம்ப்ளாயிஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் இன்ஃபர்மேஷன் சர்க்குலர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வெளிப்படையாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதே நேரத்தில் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்புறம் நாம் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட நிறைய நம்ம பேச வேண்டியிருக்கும் பழக வேண்டியிருக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஸோ வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை அறிந்து அவர்களுடைய புகார்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றார் போல் நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அடுத்து அரசு அதிகாரிகள் அரசாங்கத்தை சேர்ந்த பல அதிகாரிகளோடையும் நம்ம வந்து லைசன்ஸு ரெனிவல் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதற்கும் வந்து நம்மளுடைய நிர்வாகத்தின் தலைமையுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ளடக்கி அவங்களுடைய கட்டளைகளுக்கு ஏற்றால் போர் நாம் வந்து செயல்படலாம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நிறுவனம் அமைதியான முறையில் இயங்குவதற்கு தேவையான கம்யூனிகேஷன்ஸ் பெரும்பாலும் ஒரு நிறுவனத்தில் இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த நிர்வாகத்தின் உயர் அதிகாரியிலிருந்து அந்த கீழ் நிலையில் இருக்கக்கூடிய கடைமட்ட தொழிலாளி வரைக்கும் அவங்களுடைய சொல் செயல் சிந்தனை எல்லாம் ஒரே மாட்டிருக்கணும் ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது டிவியேட்டே ஆகாமல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அந்த அதற்காக ரொம்ப எளிமையான விஷயங்களை வந்து அவங்களால் வந்து பின்பற்ற முடியும் பின்பற்றலாம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்லையும் சரி ஒரு தொழிலில் முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் உண்டான இணக்கமான அந்த தொடர்பு எப்படி இருக்கணும் அவங்க எப்படி அதை அமைச்சுக்கணும் அருமையான கேள்வி அதாவது முதலாளிகள் பெரும்பாலும் எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் அது வணிக நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு உற்பத்தி சார்ந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அந்த நிறுவனத்தில் அதிகமாக உழைக்கிறவர் அதிகமாக ஓய்வு இல்லாமல் இருக்கிறவர் குறைந்த நேரம் வந்து வெளியில் போகிறவர் யாராக இருப்பாங்கன்னா ஓனராக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற அந்த அக்கறை அவருக்கு இருக்கிற அந்த பொறுப்புணர்வு அவர் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற அந்த ரிஸ்க்கு வந்து கீழே உள்ள அத்தனை பேருக்கும் இருக்குமா என்பது சந்தேகம் நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஆனால் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குமான்றது சந்தேகம் ஆக அவர் வந்து தன்னுடைய தொழிலாளர்கள்கிட்ட குறிப்பாக ஒரு வேலையை கொடுக்குறாரு இந்த வேலையை செய்து முடிக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த வேலையை செய்து முடி அப்படின்னு சொல்கிறதை காட்டிலும் இந்த வேலை எந்த மாதிரி செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும் என்று எம்பட் கமாண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரிசல்ட் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அவுட்புட் என்ன மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம்னா அந்த அவுட்புட்டை நோக்கி தொழிலாளர்களால் இயங்க முடியும் சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா உன்னை நம்பி நான் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சேன் ஆனால் நீ இப்படி பண்ணிட்டு வந்து இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் என்ன நினைப்பார் நீங்களா என்னை இப்படி நம்பிக்கிட்டீங்கன்னா நான் இப்படி சார் பொறுப்பாக முடியுன்ற மாதிரி அவர் இருப்பார் ஆக இந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா நாம் என்ன மாதிரி நமக்கு வேண்டும் என்பதை தெள்ள தெளிவாக கொடுத்துடணும் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு நேயர்லாம் இருக்காங்க அடுக்கல வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் நான் பிரேம்குமார் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் மேடம் சார் உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க சார் ஆ ஓகே கண்டிப்பாக மேடம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் பிரேம்குமார் ஆ சார் நம்ம வந்து இந்த தகவல் தொடர்பு அந்த மாதிரி தானே பேசிட்டு இருக்கோம் சார் தொடர்பு திறன்கள் நான் வந்து இப்போ ஷோ பார்த்தேன் சார் இது வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுக்கு ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் சார் அப்புறமேட்டு நீங்க சொன்னீங்க பாடி லாங்குவேஜ் அப்படிலாம் வேணும்னு சொன்னீங்கல்ல இப்ப வந்து நம்ம எங்கள மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா கம்யூனிகேட் பண்றது இல்ல இங்கிலீஷ் தெரியாம தான் சார் நாங்க வந்துட்டு மத்தவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இல்லைங்களா ஓகே இப்ப இந்த சூழ்நிலையில வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு பாடி லாங்குவேஜ் கூட நாங்க எப்படியாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணியோ ஒரு நாலு பேர்த்துட்டு பேசியோ அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணி இது பண்ணிக்கோ சார் இங்கிலீஷ்ல நாங்க பேசுறதுக்கு உண்டான ஏதாவது டிப்ஸ் ஏதாவது சார் நிச்சயமா எப்படி நாங்க வந்துட்டு டெவலப் பண்றது நிச்சயமா சொல்லலாம் பிரேம்குமார் அதாவது ஆங்கிலம் எனக்கு பேச வரவில்லை அப்படின்ற நினைப்ப முதல்ல உங்க மனசுல இருந்து எடுத்துருங்க சரி சார் ஆங்கிலம் வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப எளிமையான மொழி சரி சார் நாம வந்து நாம உலகத்திலேயே ரொம்ப கடினமான தொன்மையான ஆழமான பழமையான மொழி வந்து தமிழ் அந்த தமிழை வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப எளிதா பேசிட்டு இருக்கோம் நாம எல்லாம் மூன்று வயதுல இருந்து தமிழ் பேசிட்டு இருக்கிறோம் மூன்று வயதுலயே உலகின் பழமையான தொன்மையான மொழியை நம்மளால பேச முடியுது அப்படின்னா ஆங்கிலத்தை பேசுறதுக்கு ஆறு மாதம் கூட ஆகாது அதனால ஆங்கிலத்தை நீங்கள் எளிமையாக பேசுவதற்கு இருக்கக்கூடிய வரி வழிமுறைகள் உங்களுக்கு நான் சில முறைகள் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து செய்தித்தாள்கள் படித்தல் தொலைக்காட்சி பார்த்தல் இதுல வந்து ஆங்கில நிகழ்ச்சிகளை பாருங்க அதோட வந்து நீங்க செய்தித்தாள் வாசிக்கும் பொழுது வாய் விட்டு வாசிங்க அப்போ உங்களுடைய உச்சரிப்பு சரி செய்யப்படும் சரி சார் அதே போல ஆங்கிலம் நன்றாக பேசக்கூடிய நண்பர்களின் தொடர்பை வந்து நீங்க உருவாக்கி கொள்ளுங்க அவங்க கிட்ட அடிக்கடி
வழிமுறை என்ன அப்படின்னா சொல்லுங்க சார் நீங்கள் வந்து பெரும்பாலும் தமிழ் தெரிந்த நபர்களோடு பழகும் பொழுது நாம் வந்து வழக்கமாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரியே தமிழ்லேயே பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் சரி நீங்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து நாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவோம் ஒரு டிபேட் மாதிரியோ அல்லது வந்து ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிட்டு ஒரு போட்டோகிராஃபை வச்சுட்டு அந்த போட்டோகிராஃபை பற்றி ஆங்கிலத்திலே நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் கான்வர்சேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் இது தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நிச்சயமாக ஆங்கிலம் உங்களுக்கு எளிமையாக வசப்படும் ஓகே சார் சார் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம இன்டர்வியூ போகிறோம்னு சொன்னால் கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறதா அப்புறம் பாடி லாங்குவேஜ் இதை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்குங்களா சார் இதை தவிர அதாவது இன்னைக்கு மக்கள் நிறைய திணறுகிற ஒரு கேள்வி என்னென்னா உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் நிறைய திணறுறாங்க ஆமாம் சார் வேறு யாரை பற்றி கேட்டாலும் நிறைய பேசுகிறாங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னா ஐயோ நான் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்ற மாதிரி அவங்க திணறுறாங்க அது அவசியமே இல்லை சாதாரணமாக எந்த ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு வேலை தேடி போகும் பொழுது உங்களை பற்றி நல்ல விஷயங்கள் உங்களிடம் இருக்கும் திறமைகள் உங்களிடம் இருக்கும் அனுபவம் உங்களிடம் இருக்கும் ஆற்றல் அதோட உங்களுடைய ஆர்வம் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் நல்லா வரிசைப்படுத்தி எழுதிக்கோங்க இந்த விஷயங்கள் அந்த நிறுவனத்தின் தொழிலுக்கும் அந்த நிறுவனத்தின் பொருட்களுக்கும் அந்த நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளருக்கும் எந்த அளவிற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதை நீங்க தொடர்பு படுத்தி அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கனாலே போதும் உங்களை மிகவும் பிடித்த ஒரு நபராக அவர் கன்சிடர் பண்ணிடுவார் ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வணிகம் உயர்த்தும் தகவல் தொடர்பு திறன்கள் திறன்கள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா சார் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் தமிழில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிருவோமா அதான் சார் எனக்கு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் நிச்சயமாக கிடையாது அதாவது ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் தமிழில் பேசினா தோல்வி அடையிறமோ இல்லையான்றது இரண்டாவது கேள்வி ஆங்கிலத்தை தவறாக பேசினா நிச்சயமாக தோல்வி அடைஞ்சிருவோம் ஆகையால் வந்து பல பேர்கிட்ட இருக்கிற குறை என்னென்னா பேசியே ஆகணுன்ற நிர்பந்தத்தில் தவறாக பேசுகிறாங்க அதற்கு பதிலாக தமிழ்லேயே பேசிடலாம் அப்போ தமிழில் சரியாக பேசினா நம்ம எந்த இடத்துக்கும் போனாலும் நிச்சயமா நிச்சயமா நம்மளால் சாதிக்க முடியும் ஓகே சார் அதே போல் அதாவது நாம் அணுகும் நபர் எந்த மொழியில் இலகுவாக பேசுகிறார் என்பதை நம்ம அளந்துடலாம் நம்ம அவருக்கு வணக்கம் சொல்லி உரையாடலை துவக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் விரும்பி பேசுகிறாரா தமிழில் பேசுகிறாரான்னு உணர்ந்துட்டு அதற்கேற்றார் போல் மாற்றிக்கொள்ளலாம் பெரும்பாலும் இந்த டெலிகாலர்ஸ்லாம் எதிர்முனையில் இருக்கிறவர் யாருன்னே தெரியாமல் அவங்க ஆங்கிலத்தில் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறமா அவர் வந்து தமிழ்லேயோ தெலுங்குலேயோ சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க அந்த அவசியமே இல்லை அதை முன்கூட்டியே நம்ம புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றார் போல் எந்த மொழியில் பேசணுமோ அதில் பேசிக்கொள்ளலாம் சரி சார் தகவலுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நான் மிக நன்றி பிரேம்குமார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் பாருங்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் பாருங்கள் நன்றி பிரேம்குமார் சார் இப்போ இந்த நேர் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய அதுவாக இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இந்த மார்க்கெட்டிங் லைனில் போன அந்த அவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரு தகவல் தொடர்பு எப்படி அவங்க ஏற்படுத்திக்கலாம் நிச்சயமா நல்லபடியாக ஏற்படுத்திக்கொள்ளலாம் எப்படின்னா மார்க்கெட்டிங்கில் உள்ள அனைவருக்குமே வந்து அவங்களுடைய உடல் மொழி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் முக்கியமோ அதே போல் அவங்கள் வந்து உடை அணியும் விதமும் மார்க்கெட்டிங்கு தேவையா தேவைப்படுவார் போல் உடை அணிதல் முக்கியம் அவங்க என்ன ப்ராடக்டை சர்வீஸை அல்லது என்ன மாதிரியான விஷயங்களை மார்க்கெட்டிங் செய்கிறாங்களோ அது குறித்த அனைத்து தகவலும் அவங்ககிட்ட இருக்கணும் அதே போல் அவங்க போய் ஒரு வாடிக்கையாளர் அல்லது வாடிக்கையாளராக ஆக போகிற ஒரு நபர்கிட்ட பேசும்பொழுது அவர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு தெரிந்தால் மட்டுமே முழுமையாக பதில் சொல்லணும் அப்படி தெரியலை அப்படின்னா தெரியலைன்னு தயக்கம் இல்லாமல் சொல்லலாம் நான் தெரிந்து கொண்டு மீண்டும் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறேன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் கேட்கும் தகவலை நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தவிர்த்து நாம் தெரியாமல் தவறாக சொல்லிவிட்டோம் என்றால் நம்மளுடைய கம்பெனியோட இமேஜ் பாதிக்கப்பட்டதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த கஸ்டமரை நிச்சயமாக நம்ம வந்து இழந்துருவோம் ஆக வெளிப்படையாக உண்மைத்தன்மையோடு இருக்கணும் மார்க்கெட்டிங்கில் உள்ளவங்க கிட்ட வந்து ஒழுக்கமான சில விஷயங்களை அவங்க பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் புகை பிடிக்காமல் இருக்கிறது இந்த பான் பொருட்கள் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது தினந்தோறும் முகசவரம் செய்தல் நம்மை அழகாக வைத்துக் கொள்ளுதல் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளுதல் வேலைக்கு போகும்பொழுது முறையாக சாப்பிட்டுட்டு போகிறது தண்ணீர் குடித்தல் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கணும் இந்த விஷயங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறதுனால இவங்க போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற சமயங்களில் வாடிக்கையாளரோடு பேசும் பொழுது இது தொடர்பான பல சிக்கல் இருமல் வர்றது தண்ணீர் தாகம் எடுக்கிறது மயக்கம் வர்றது இந்த மாதிரியான பல குழப்பங்கள் வந்துடும் அதை நம்ம தன்னம்பிக்கையும் காலி பண்ணிடும் ஸோ ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றுறதும் ரொம்ப நல்லது எந்த பொருளை பற்றிய அறிவு வாங்குபவரை காட்டிலும் விற்பவருக்கு
கண்டிப்பா சார் சார் இப்போ இது தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஐடி லைன் நம்ம இப்போ அந்த லைன் பார்க்க முடியும் ஐடி லைனில் இருக்கிற டெலிகாலர்ஸ் அவங்களுக்கும் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் உண்டான இது எப்படி இருக்கு சார் இருக்கு அதாவது டெலிகாலர்ஸ் டெலி மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி கஸ்டமர் கேர் இந்த மாதிரியான துறைகளில் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த கம்யூனிகேஷன் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இந்த மூன்று விஷயங்கள் முக்கியமான பங்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த டெலி காலிங் டெலி மார்க்கெட்டிங் டெலிஃபோன் டீலிங்கில் வந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜ் இருக்காது ஏன்னா நம்ம முகத்தையோ உருவத்தையோ பார்க்க முடியாது ஆனால் நாம் பேசுகிற நம்மளுடைய குரலின் ஏற்ற இறக்கம் நாம் வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தும் விதம் இது வந்து நம்ம மேலே ஒரு நல்ல இமேஜை எதிர்முனையில் இருப்பவருக்கு உருவாக்கும் நாம் வந்து புன்னகையோடு பேசினால் நாம் புன்னகைக்கிறோங்கிறது அந்த முனையில் உள்ளவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் நாம் பதட்டத்தோடு பேசினால் நாம் படபடப்பாக இருக்கோன்றதை அவரால் உணர முடியும் ஏன்னா டெலிஃபோனில் பேசும் பொழுது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இம்ப்ரெஷன் வந்து அடுத்த முனையில் உள்ளவருக்கு நிச்சயமாக உருவாகும் டெலிஃபோன் எட்டிக்கட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாகரீகமான முறையில் எப்படி நம்ம டயலாக் டெலிவரி பண்ணணும் வார்த்தைகளை உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த டெலிகாலர்ஸ் நிறைய தவறுகள் செய்கிறதுல எனக்கு தோன்றுகிற முக்கியமான சில தவறுகளை நான் சொல்கிறேன் அவங்க ஐ எம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டாக்கிங் காலிங் ஃப்ரம் அப்படிலாம் வந்து அவங்கள அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் முதல் முறையாக ஒரு நபரிடம் பேசும் பொழுது ஐ ஆம் ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அண்ட் ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் திஸ் கம்பெனி அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து எதிர்முனையில் உள்ளவருக்கு எரிச்சலை கொடுத்துரும் முதல் முதலையாக நம்ம பேசும் பொழுது என்னுடைய பெயர் சித்ரா நான் இந்த நிறுவனத்திலேருந்து பேசுகிறேன் எங்களுடைய பொருட்கள் குறித்து உங்ககிட்ட ஒரு இரண்டு நிமிடம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கடுமையான கோபத்தில் உள்ளவர் கூட சாதாரணமாக மாறிடுவார் ஆனால் அவர் வந்து வாகனம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாரா சிக்னல் நின்றுட்டு இருக்கிறாரா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரான்னு எதுவுமே தெரியாமல் எடுத்த உடனே நாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை பற்றி தான் கேட்கலாம் சார் இப்போ ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து சில நேரம் எரிச்சல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டெலிகாலிங் பண்ணுறவங்களால அவங்க இந்த மாதிரி மன உளைச்சலில் இருப்பாங்க இப்போ காலையிலேருந்து நைன் டு ஃபைவ் அவங்க ஜாப் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க கஸ்டமர் ஸோ அப்போ எந்த லெவலில் அவங்க இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கள ஒரு லீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஹெச்ஆர்ஸ் இல்லை ஸோ அவங்க மன உளைச்சலுக்கு ஐடி முக்கால்வாசி ஐடி துறையில் தான் மன உளைச்சல் அதிகம் அது நிச்சயமா மன உளைச்சல் அதிகம் தான் ஏன்னா உரையாடிக்கிட்டே இருந்தா அவங்களுக்கு உளைச்சல் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா எதிர்மொழியில் பேசும் எல்லோருமே ஒரே மாதிரி பேச மாட்டாங்க சில பேர் கோவமா பேசுவாங்க கடத தடித்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவாங்க நான் சொன்னது போல ஆரம்பிக்கும் போதே அழகா ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு அவர் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாரு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த கான்வர்சேஷனை தொடரலாமா வேண்டாமான்ற முடிவை நம்ம எடுத்துடலாம் பிடிவாதமாக நம்ம தொடர்ந்தோம் அப்படின்னா அதோட விளைவுகளை நம்ம சந்திச்சு தான் ஆகணும் அல்லது எந்த நேரத்தில் உங்களை மீண்டும் அழைக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம அவங்க கேட்டுக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த டெலிகாலர்ஸ் எல்லாம் ட்ராக் ஷீட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று பயன்படுத்தலாம் அந்த ட்ராக் ஷீட்டில் வந்து யார்கிட்ட பேசணும் எத்தனை மணிக்கு பேசணும் மீண்டும் நம்மளை எத்தனை மணிக்கு அவங்க அழைக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம பொருள் மேலே ஆர்வம் இருக்கா இல்லையா இப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம ஷார்ட் ஹேண்டில் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மீண்டும் அவங்கள தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு நான் உங்களுக்கு அழைத்திருந்தேன் நீங்கள் என்னைய வெள்ளிக்கிழமை அழைக்க சொல்லியிருந்தீங்க அதற்காக தான் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம பேசலாமா இது உகந்த நேரமா அல்லது மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு நேரம் சொல்லுங்கள் அந்த நேரம் நான் உங்களை அழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது என்ன அப்படின்னா இட் வில் மேக் தட் பர்சன் அந்த அதர் என் வில் ஃபீல் அட் ஈஸ் அவர் வந்து நம்மளுக்கு தொல்லை இல்லாமல் இவங்க பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை கொடுக்கும் அந்த உணர்வை கொடுக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இதில் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வேணான்னு நினைக்கிறவர் வேணான்னு சொல்லிடுவார் ஆனால் நாம் வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒழுங்காக பண்ணாமல் இருந்தோம்னா வேணான்னு நினைக்கிறவர் கூட வேணான்னு சொல்லாமல் அவர் பாட்டில் நீண்ட சங்கிலி தொடர் போல் டயலாக் வாழத்துக்கிட்டே இருப்பார் அதனால் அல்டிமேட்டாக நமக்கு நேர விரயம் தான் கண்டிப்பாக இதில் வேறு இன்னொன்று டெலிகாலர்ஸ்க்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குது இல்லையா சார் அதை அதில் உண்டான ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதற்காக ப்ரெஷருக்காக அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து கஸ்டமர்ஸ் எப்படியாச்சும் அந்த கம்யூனிகேட்டை வளர்த்துட்டு அவங்கள ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்களே அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறீங்க அதாவது டார்கெட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாவம் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவார் நம்ம டார்கெட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணி ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம எல்லாரையும் போய் நிர்பந்திக்க முடியாது நம்ம
அது இல்லாமல் தேவையே படாத ஒரு நபரிடம் நாம் கான்வர்சேஷனை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம டார்கெட்டை அச்சீவே பண்ண முடியாது பெரும்பாலும் ஒரு பத்து சதவிகித ரேஷியோ அடிப்படையில் தான் இந்த டெலிகாலிங் எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸாக டீலாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஒரு நூறு பேருக்கு நாம் அழைப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் பத்து பேர் தான் பேசவே செஞ்சுருப்பாங்க ஒழுங்காக பேசியிருப்பாங்க அந்த பத்து பேரில் ஒருத்தர் தான் ஆர்வமாக இருப்பார் அந்த ஒருத்தர் தான் மீண்டும் அழைக்கும் போது நம்மளுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார் ஸோ நாம் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது யார் சரியான ஒரு பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறனை நம்ம வளர்த்துக்கணும் சொல்ல வருகிற ஒரு விஷயத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் சில சமயங்கள்ல கம்யூனிகேஷனை வந்து அரைகுறையாக புரிந்து கொள்ளுதல் சில சமயங்கள்ல அப்படியே ஆப்போசிட்டா புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த மூன்று விதமான முக்கிய தவறுகள் தான் தொடர்புகள்ல நடக்குது இதை தவிர்ப்பதற்கு மிக சிறந்த வழி என்னென்னா பெரும்பாலும் நம்ம வணிக நிறுவனங்கள் அடிப்படையிலேயே சொல்லுவோமே இப்போ ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் மேனேஜர் வந்து இமீடியட்டாக ஒரு மீட்டிங் போடணும் நம்மளோட அடுத்த வீக்லி ஃபோர்காஸ்ட்டை பற்றி நம்ம இப்போ உடனே பேசி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அந்த மீட்டிங்க்கு யாரெல்லாம் வர வேண்டுமோ அவங்களுக்கு முறையாக மின்னஞ்சல் மூலமாக தகவல் கொடுத்து குறுந்தகவல் மொபைல் ஃபோன் மூலமாக தகவல் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தரிடமும் நம்ம வந்து ஒப்புதல் வாங்கிடணும் நான் வருகிறேன் அல்லது வரவில்லை என்ன காரணத்துக்காக வரவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்புதல் வாங்கிடணும் இது என்ன ஆகும்னா அந்த கடைசி நேர ஏமாற்றத்தை தவிர்க்கும் நிறைய இடங்கள்ல மீட்டிங் சொல்லி கூட்டு உட்கார வைக்கிற சமயங்கள்ல மீட்டிங் யாருமே வர்றது இல்லை ஏன்னா முக்கியமான வேலை நிச்சயமா அவங்க முக்கியமான வேலை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா மீட்டிங் என்பது திட்டமிடுதல் அதற்கு வந்து வந்தே ஆகணும் ஸோ ஒப்புதலோடு கூடிய மீட்டிங் அதே போல எந்த ஒரு மீட்டிங் முடிந்ததற்கு பின்னாடியும் அந்த மீட்டிங்ல இருந்து நாம அரைவ் பண்ண விஷயங்களை அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணணும் மினிட்ஸா வந்து அவங்களுக்கு மீண்டும் கொடுக்கணும் அது எதற்காக பிரயோஜனமா இருக்குன்னா அந்த மீட்டிங் வந்து எஃபெக்டிவா நடந்துச்சு அல்லது நடக்கல அடுத்த மீட்டிங்ல இன்னும் சிறப்பா பண்றது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வழிகாட்டுதல அது வந்து கொடுக்கும் கண்டிப்பா தெளிவா சொன்னீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த விபத்து மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மையில் தகவல் தொடர்பின் பங்கு என்ன பத்தி சொல்லுங்க பெரும்பாலும் இந்த பேரிடர் மேலாண்மை இப்போ கடந்த ஆண்டில் சென்னை வெள்ளம் சந்தித்த ஒரு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அவலம் அதாவது தகவல் தொடர்பு உபகரணங்கள் மொபைல் போன் எல்லாமே கூட சில நாள் வேலை செய்யாமல் இருந்தது அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் வந்து விகோ பேனிக் நாம் வந்து குழப்பமான ஒரு மனநிலையில் பதட்டத்தோடு வந்து சாதாரண விபத்தை மோசமான விபத்தாக கூட ஆக்கிறோம் இப்போ சாலையில் ஒருத்தர் அடிபட்டு இருந்தாருன்னா அவரை காப்பாற்றுவதற்காக போகிறவங்க அவரை எப்படி தூக்கணும் எப்படி அவரை கையை எடுக்கணும் காலை எடுக்கணும்னு தெரியாமல் வந்து நாலு பேர் நாலு பக்கம் எழுத்து அந்த சாதாரண எலும்பு முறிவை பெரிய எலும்பு முறிவாக கூட ஆக்கிடுறாங்க உண்மையிலே உங்கள் போன நோக்கம் நல்லது தான் பட் அந்த முறை தெரியாததுனால தவறு பண்ணிடுறாங்க அதே போல் தொழிற்சாலைகள்லாம் வந்து சைன் போர்டு வச்சுருப்பாங்க எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டு இப்போது நம்ம ஏசி பஸ்லலாம் போகிறோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் உடனே ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா எந்த விண்டோவை நம்ம எளிமையாக பிரேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற குறியீடு அங்கே வச்சுருக்கணும் அதற்கான சாதனங்கள் வச்சுருக்கணும் அதை அந்த பேசஞ்சர் அனைவரிடமே வந்து அவங்க எடுத்து சொல்லணும் இது வந்து என்னென்னா அந்த கடைசி நேரத்தில் ஏற்படுற குழப்பத்தை வந்து தவிர்க்கும் இப்போ நிறுவனங்கள்லாம் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் வாஷ் ரூம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ரிமூவ் யுவர் ஷூஸ் கேர் நான் ஸ்மோக்கிங் ஜோன் பெடஸ்ட்ரியன் வாக் கேங்வே ட்ரக் லோடிங் பே இப்படிலாம் வந்து அங்கங்கே போர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க பார்க்கிங் நோ பார்க்கிங் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க இது போல் பிக்டோரியல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணலாம் நிறைய வரைபடங்கள் இப்போ வந்து ஆண் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ஸோட படமோ ஒரு ஜெனரல் மேன் படமோ பெண் அப்படின்னா ஒரு உமனோட படமோ போட்டு வைக்கிறது போல் பிக்டோரியல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணும் இப்போ வீடியோவும் அது போல் தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பக்கம் உள்ள ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆர்வமாக படிச்சிட மாட்டோம் ஆனால் ஒரு இரண்டு நிமிட வீடியோ வந்து ஆர்வத்தோடு பார்த்துருவோம் இப்போ பெரும்பாலான வணிக நிறுவனங்களின் விளம்பரங்கள் எல்லாமே சில செகண்டுகளில் வந்து நம்மளை அந்த பொருளை வாங்க தூண்டக்கூடிய விஷயங்களாக மாறிவிடுகிறது அது கூட ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான் இப்போ நம்மளுடைய பிக்சரைசிங் விஷுவலைசிங் அதுவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு சென்டிமெண்டல் வேல்யூவெல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு சுதேசி ப்ராடக்ட் இந்திய பொருள்களை வாங்குவோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நாட்டுப்பற்று நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது ஆக இது போன்ற பல விஷயங்களில் வந்து நம்மளை எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்மளுடைய எஜுகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை காட்டிலும் நம்முடைய எமோஷன்ஸ் தான் நிறைய விஷயங்களை தீர்வு
நேர்களே இலக்கு நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் இலக்கு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுதா ராஜேஷ் வணக்கம்